Bueno, nací en Madrid en 1969, en un barrio de clase trabajadora. Mis padres eran emigrantes y, en concreto, mi padre venía de una filosofía del esfuerzo sin límite. Y andaba buscando, buscando, no sabía muy bien qué. De alguna manera, no me satisfacía lo que, lo que tenía la ciudad. Y bueno, tuve la inmensa fortuna de descubrir la permacultura. Y aquello fue tremendamente impactante. Que se pudieran crear asentamientos humanos sostenibles donde se integraban múltiples cosas como la vivienda, la energía, los animales, los cultivos, los árboles, los recursos, la sociedad, la educación. Yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo creo que también es muy importante la empatía. Que en el momento que ves la realidad de las cosas, es muy difícil ocultarla. La infinita mayoría de cosas que están devastando la sociedad humana y el medio ambiente son legales. Es el egocentrismo, la gran enfermedad de, de nuestra sociedad. Nos miramos demasiado a nosotros. El que somos una enorme camada y deberíamos cuidarnos más los unos a los otros. Yo creo que ya hay muchas personas que están cansadas de quejarse, de frustrarse, por los inmensos problemas que les abaten en el día a día y lo que buscan son soluciones. Y la permacultura se centra en eso. Hay muchas razones para pensar que, que son tiempos de esperanza porque cada vez hay más y más personas que se están dando cuenta de, de que necesitamos hacer cosas para no seguir empeorando las diferentes crisis ambientales y cómo se refleja en el aspecto social. Una de las grandes ecuaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos alcanzar esa felicidad, esa realización, esa seguridad, ¿no? Porque todos también pues buscamos una seguridad material, económica, sin degradar el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, es una de las grandes ecuaciones por resolver, ¿no? pues es que se está protegiendo ya en el país en el que vivo eh, más de un 30% del territorio. Son territorios que cumplen con una serie de servicios ecosistémicos vitales para la población. Pero claro, a mí me, me viene la siguiente pregunta, ¿y qué pasa con el 70% restante, que es además donde vive la mayor parte de las personas? Sucede que nuestra sociedad tiene un desequilibrio muy profundo, porque la naturaleza nos trae cosas que no tienen, no tienen igual, ¿no? y cuando hablamos de la naturaleza salvaje vemos un reflejo de la odisea de la vida. Es algo que, que, que está totalmente equilibrado en un cambio, ¿no? o sea, es un misterio. Y entonces ahí nos están transmitiendo esos seres vivos unos valores que son una fuente de inspiración muy importante. Es un misterio tan, tan profundo que, que cuesta entenderlo y expresarlo. La permacultura es, es una ciencia holística que intenta crear asentamientos humanos sostenibles, donde se integran pues, múltiples cosas, ¿no? como la obtención de economía, de alimentos, de energía, de vivienda. Todo eso eh, lo que busca es crear una cultura de paz donde las personas puedan integrarse en la naturaleza de una forma simbiótica inspirándose principalmente en los patrones naturales que han evolucionado a lo largo de millones de años, consiguiendo optimizar los recursos de forma magistral, trabajando con los saberes tradicionales de las culturas que han evolucionado a lo largo de miles de años debido a que la naturaleza en un momento dado es inclemente con el ser humano, sigue sus propios ritmos, sus propios procesos. Otra de las fuentes de la permacultura son las tecnologías que consideramos apropiadas desde un punto de vista permacultural. Son aquellas pues, que a lo largo de su vida útil van a proporcionar muchísima más energía de la que necesitaron para ser creadas. 
está todo por hacer, es una ciencia joven, tiene 40 años, hay ejemplos, desde hace ya décadas, que vienen funcionando. Entonces, bueno, pues la permacultura lo que aspira es a, a que cada vez haya más gente que produzca, que sea menos consumidora nata y más productor. Productor de alimentos, productor de energía, eh, productor de suelo. Y, y no solamente la producción de alimentos, sino cosechar agua, ¿no? Que el agua que entra en nuestro sistema, en nuestro paisaje, no se vaya, no, no se pierda, no se lleve los nutrientes del suelo, sino que tengamos el suelo tan acolchado que sea capaz de, de funcionar como una esponja y retener pues, hasta la última gota ¿no? que entra, incluso de la condensación. Y no solamente eso, sino además eh, cosechar carbono también. O sea, buscamos enfriar el planeta, ¿no? regular el clima. Y la biodiversidad. La biodiversidad es un punto elemental, básico, clave. Si no tenemos biodiversidad, no tenemos vida. No, no, no es posible ¿no? que esos servicios ecosistémicos que últimamente se están valorando económicamente, porque en esta sociedad necesitamos que las cosas tengan un precio, tengan un valor, si no, no las entendemos. ¿Cuánto supone para el PIB mundial pues, eh, la polinización de los insectos en, nuestra, en nuestros alimentos? ¿no? Y las cifras son escandalosas. O sea, dependemos de los insectos, los insectos beneficiosos, que la mayor parte de los insectos son beneficiosos. ¿no? Antes teníamos aves en, en los medios agrarios muy comunes, que hoy en día empiezan a dejar de ser comunes. Por ejemplo, la golondrina. ¿no? Eh, incluso en las ciudades ya empieza a haber serios problemas con aves tan comunes como el gorrión. Hay ciudades donde empiezan a ser muy escasos los gorriones. O sea, por ejemplo, en Londres están alarmadísimos con, con el descenso de la población de gorrión común. Y estos son bioindicadores. tierra que era muy diferente a como es ahora me encantó porque fue como mmm, volver a una forma de vida que no era la normal que era con un gran punto de aventura irnos corriendo a bañarnos al río y para mí fue un sueño no va a ser dentro de muy poco 18 años que llegamos a una tierra que estaba abandonada un espacio en blanco en el que bueno podíamos expresar los principios de la permacultura y desarrollar pues, a lo largo de este tiempo pues, la, la bioconstrucción, el bosque de alimentos, eh, la agroecología, eh, la fitodepuración, las energías renovables, el cuidado de las personas, también tan importante. Y bueno, estamos ya en un punto donde ya nuestro suelo cada día está más fértil, más mullido, más esponjoso, con mayor capa de humus, que ya cosechamos toneladas de, de alimentos todos los años. Cada vez hay más pájaros, vienen las jinetas a comer eh, roedores, eh, hay erizos, hay tejones, hay pájaros carpinteros. Todo ese, ese pequeño milagro ¿no? es posible y eso es algo que, que nos encanta a los seres humanos, que es crear. Si en determinados árboles frutales hay plagas, eh, la forma de combatir esta plaga sería embolsando. Entonces, bueno, es un sistema muy eficaz contra esta mariposa nocturna eh, llamado Carpocapsa, porque una persona con cierta agilidad en la colocación de bolsas puede colocar más de 300 en un día. Son manzanas que solamente con su olor ya te alimentan ¿no? y tienen una vista preciosa. Están madurísimas, muy lejos de esas manzanas que muchas veces compramos en los supermercados que son como leña, ¿no? verdes, verdes, verdes. Los bosques, ¿no? los bosques de alimentos, si imitamos los patrones eh, naturales que nos encontramos en los bosques, nos inspiramos en esos modelos que han evolucionado a lo largo de millones de años para intentar crear modelos similares que tengan una gran autonomía funcionando con esos mismos principios, pero que produzcan alimentos para nosotros y, y animales que consideramos adecuados. 
y yo creo que tiene un futuro espléndido, ¿no? O sea, el recrear este tipo de ambientes semisalvajes, semicultivados, dependiendo del diseño, pues podemos optar por una mayor productividad o por una mayor potenciación de la biodiversidad, pero siempre, pues eso, generando energía, generando alimentos, generando biodiversidad, generando suelo, generando fertilidad, generando autorregulación, biodiversidad, biodiversidad edafológica, biodiversidad ornitológica, eh, biodiversidad entomológica, ¿no? De hace mucho tiempo yo me sentía incómoda en el medio urbano. De siempre he tenido inquietudes cercanas a la naturaleza. Yo estudié biología, estaba trabajando en un lugar con unos objetivos muy nobles. Yo trabajaba en una ONG haciendo proyectos de desarrollo agroecológicos, que en principio... Pero estaba lejos. Llegó un momento en mi vida que quería reciclarme un poco y dar un cambio y allá apareció la agricultura ecológica y de la agricultura ecológica me llevó a la agroecología. El objetivo de la agroecología sería la obtención de producción agrícola de manera sostenible. Y bueno, tanto me llevan a que decidí dejar la ciudad y venirme al campo a aprender. Porque claro, soy urbanita y tengo que aprender un montón de cosas. Pero en lo que respecta a determinadas cuestiones que son esenciales para nuestra supervivencia como especie, pues no estamos desarrollando conocimiento y uno de ellos es el suelo. La mayor parte de la gente no sabe que su vida depende del suelo, que su salud depende del suelo, que es un organismo muy complejo, que nace, crece, se reproduce y muere, como otro organismo vivo. La ciencia que lo estudia, la edafología, es una gran desconocedora de, del suelo todavía aún hoy, ¿no? hay grandes misterios de cómo interactúan esos miles de millones de microorganismos que están en esos suelos fértiles que han tardado millones de años en hacerse en muchas ocasiones. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, si perdemos el suelo, perdemos el juego. De lo que nos alimentamos estamos totalmente alejados. La gente no, ni se puede imaginar cuál es el proceso, ¿no? Cuál es el proceso desde que tú plantas una semillita de tomate hasta que te lo comes en el plato. No tienen ni idea. Y ese alejamiento hace que no se valore. Yo creo que la gente necesita un acercamiento y ser conscientes de que esa realidad repercute en mucha gente y que tendremos que equilibrarnos todos, ¿no? Eh, de hecho, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la cuenta regresiva, que es cada año eh, nacen más personas y cada año que pasa hay menos suelo fértil. ¿no? ¿No? Vemos que la principal causa de refugiados en la actualidad es por motivos medioambientales y esto cada día se va acrecentando. El año pasado hicimos un, hicimos un tour de los pescadores senegaleses y mauritanos que están perdiendo están perdiendo sus modos de vida gracias a nuestras flotas que van allí, esquilman absolutamente todo, lo dejan todo vacío y ellos se quedan sin comida para sus hijos y trincan el cayuco, que es con lo que pescaban, y se vienen acá y luego nos molesta que vengan y ponemos vallas. ¿no? Entonces yo creo que es, ese es el kit del problema que tenemos en el mundo, que nos pensamos que somos mejores que ellos y que podemos irles a quitar la comida de su mesa. ¿no? Eh, y en principio yo, yo empezaría por algo tan sencillo como que la alimentación en principio tiene que ser sostenible. O sea, que lo que yo coma no quite los alimentos o los nutrientes a una persona que viva en Brasil. ¿no? Los que menos contaminan están pagando eh, los efectos de los que más contaminamos, que somos los occidentales. ¿no? Esa ley que todavía no sabemos por qué ocurre así. ¿no? Entonces, en el hecho de comer, tengo que darme cuenta que cuando como carne, ¿eh? en la carne de vaca, de 16 partes de proteínas, 15 se han perdido por el camino. La crianza de la carne o del ganado contamina más, esto es sorprendente, que todos los vehículos del planeta Tierra. Gasta mucha más agua que millones de casas en el planeta Tierra. Y además con los desechos estamos contaminando el subsuelo y las aguas subterráneas, que luego volverá otra vez a nosotros esa contaminación. La ecología no es eh, solamente las ballenas, la ecología somos todos. Entonces cuando estás protegiendo, estás protegiendo el mar, estás protegiendo 
a los hijos de los pescadores, que tienen el mismo derecho que mis hijos a comer todos los días. Ese, esa es la lucha real. Y las leyes de la naturaleza que están dentro de mí, son mis propias leyes, están integradas en mí, es algo que si no lo respeto, enfermo. Porque las frutas, cuando yo como esas frutas, no estoy haciendo perder nada a la naturaleza, ¿no? Porque el alimento no solamente es eh, calorías, porque eso es cantidad, el alimento sobre todo es calidad. Dentro del alimento hay una forma y un color que manifiestan la energía y el campo energético que está adyacente dentro de esa forma física, de esa fruta o de esa verdura. O sea, cuando yo como una manzana, no estoy comiendo solamente azúcares, quercitina o vitaminas, sino estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un plátano. Cuando yo estoy ingiriendo el alimento, me está ayudando no solamente a alimentar mi cuerpo físico, sino también mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi yo, mi conciencia. Todos esos cuerpos se alimentan de lo que yo como. Entonces, si yo como vida, si yo como frutas, ensaladas, vivas, estoy incorporando vida a todos esos cuerpos. Porque no hay que olvidar que una persona sin comer puede estar días o semanas, y eso a veces se convierte en una técnica que para mí es la mejor técnica de curación, que es el ayuno. Una persona sin beber puede estar días, una persona sin respirar apenas minutos, una persona sin sol ni una millonésima de segundo. O sea, cuando más sutil es el alimento, menos tiempo podemos estar sin él. Y hoy en día la población... Eh activa, que se dedica al sector primario, agricultura y ganadería, tan solo asciende a un 5%. ¿no? ¿Eso qué significa? Que un 5% de la población está alimentando a un 95% restante de la población. Pues ¿Cómo lo, lo puede hacer? ¿no? Pues a base de sofisticar cada vez más y más los sistemas culturales, de mecanizar y de monoculturizar, cada vez extender más los monocultivos con todos los problemas que eso implica. ¿no? Y muchos expertos nos hablan que que todo lo relacionado con, con la agroindustria es, es el mayor causante de cambio climático, ¿no? de emisiones de CO2 en la atmósfera. Y es un modelo que, que, que está degradando a pasos agigantados pues, todo el, el medio rural. Y... O sea, al final vamos a un modelo, como en Estados Unidos, donde ya tenemos más presidiarios que agricultores en los campos. ¿no? La palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar, porque somos nosotros médicos de nosotros mismos. Y tengo sobre todo que alinear lo que yo pienso con lo que yo siento y con lo que yo hago. Si yo pienso una cosa, le doy fuerza con el sentir, pero a la hora de hacer no me atrevo a hacer, y a veces hago lo contrario. Y ese decalage, ese desfase entre lo que pienso y lo que siento, se traduce en enfermedad. Una de las premisas de la permacultura es el cambio, porque la permacultura está muy centrada en la naturaleza, en los recursos, en la tierra, por fin ya también en el cuidado de la gente, y entonces en la naturaleza, cuando tú te acercas a la naturaleza cada día, cuando tienes la posibilidad de observar la luna cada noche, te das cuenta que todo está en continuo cambio, y eso también nos pasa a las personas. Yo empecé con esto a los 17 años, salí corriendo a la montaña, yo me fui al campo huyendo, no me fui al campo eh, porque quería hacer algo diferente, sino huyendo de la ciudad, ¿no? y pensé que me, que me estaba equivocando, ¿no? y sin dejar el campo de lado, por supuesto, porque vivo en el campo, eh, me involucré en los problemas reales en los que nos tenemos que involucrar e intentar cambiar. ¿no? Nos ayudó mucho en eso también el, el querido profesor, don Enrique Tierno Galván, que, que en aquella época era el alcalde de Madrid, Empezamos eh, con, inventándolo todo, porque en realidad ni siquiera había una, una certificación de alimento ecológico en ese momento. De hecho, en España no se oía hablar ni de medio ambiente, vamos a ser sinceros. ¿no? 
Y así, y muy poquito a poco, pues hemos llegado al momento actual en que bueno, pues, pues, eh, somos el primer país productor de la Unión Europea, el sexto a nivel mundial y, y muchas empresas que, bueno, pues, que han decidido pues eso, cambiarse a este bando de, del futuro y de, y, y de lo posible también. Pues tengo tres hijos, eh, dos gemelos y una niña, los tres son adoptados, vienen de Etiopía, eh, los adoptamos muy chiquititos, los niños vinieron con tres meses y la niña con cuatro, y son pues todo. Es que no quiero compartir la magdalena, dices, hijo, es que vivimos para compartir las magdalenas, es que esa es, es una misión, esa es para lo que estamos aquí, para, para dejarles a ellos un sitio mejor y para que disfruten y, y sean felices. Considero que la felicidad de los niños es esencial y una sociedad verdaderamente inteligente tendría que destinar eh, muchísimos de sus recursos para que los niños se, se, se realizaran ya a la más temprana edad, tan temprana como la vida intrauterina dentro de, de la barriguita de, de, de la mami. ¿no? Ahí ya empezamos a tener vivencias que son esenciales, entonces es muy importante cuidar a las mujeres embarazadas, eh, después el parto, la crianza, es muy importante, los primeros años de vida son esenciales para que las personas estemos más sanas, más saludables. Bueno, yo además soy de profesión comadrona y, y también puedo hablar un poquito con conocimiento de causa también desde, desde esa otra vertiente profesional. ¿no? Y precisamente me ha tocado vivir pues, eh, toda esa época en que eh, se ha desvalorizado muchísimo eh, no solamente la maternidad sino luego la lactancia, la lactancia materna como un derecho de nuestros hijos. Y en el futuro pues tengamos menos desequilibrios, menos carencias, que nos hagan ser más solidarias, más honestas, más amorosas, más comprometidas. ¿no? Y esto es lo que creo que hace falta. Un mundo donde desde la competitividad del darwinismo vayamos hacia la cooperatividad. ¿no? Ningún gran cambio en, en la historia de la humanidad ha pervivido más allá de unas décadas o, o de lo que sea si no ha habido un profundo cambio espiritual al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que no es tanto ¿no? moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, sino hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Y entonces para para callar eso, ese egoísmo, esa falta de contacto conmigo mismo, aparecen los antidepresivos, ansiolíticos, todo el anti, todo es un, un, un lenguaje anti, contra, guerra, eh, lucha. No, no, hay que cambiar, no hay que ir anti, sino hay que ir pro, pro la vida. Pero hay un camino que es ascendente, ¿no? hay un camino que es de compasión, de misericordia con todos los seres, que es el camino que deberíamos seguir la especie humana. ¿no? O sea, el pensar siempre me lleva a pensar lo que no tengo, lo que he perdido, lo que me gustaría tener. El sentir me lleva a sentir lo mucho que tengo. Y la primera referencia que hemos perdido en Occidente es sentir lo mucho que tengo. Tengo mucho más que lo que me falta. De hecho, es inconcebible pensar que podríamos llegar en algún momento a eh, sanar el planeta si primero no hemos sanado nuestras almas. ¿no? no podemos conseguir tener efectos diferentes siguiendo viviendo de la misma manera. Las cosas no son por casualidad, hay una, unas leyes de la naturaleza. La casualidad son leyes naturales y leyes de la vida que todavía no sabemos cómo funcionan. Un momento de casualidad, como decía Einstein, y desaparecería la vida en la Tierra. Este científico inglés, Hawkins, pues él ya dice que en 100 años vamos a tener que irnos a vivir a otro planeta, porque vamos a dejar este planeta seco, ya lo estamos dejando inhabitable. Ese es el cambio que a mí me gustaría llegar a vivir, ¿no? el potenciar todo lo que tenemos de maravilloso en este planeta, esta naturaleza externa, interna, y aprovechar esta oportunidad tan grande de este viaje que es la vida y utilizarlo para generar pues, una cultura de alegría, de flexibilidad, de apertura. Decía Antonio Blay, Antonio Blay, uno de los grandes de crecimiento humano, él decía que lo que no aprendemos por discernimiento lo aprendemos por sufrimiento. Entonces, si conscientemente no soy consciente de mi vida y de lo que puedo hacer, vendrá la enfermedad a hacerme consciente de aquellas cosas 
que no quiero ver. Es, es un tiempo donde va a haber muchísimo trabajo en la restauración, de permitir los ciclos eh, esenciales que mantienen la vida en la biosfera, ¿no? eso que llamamos servicios ecosistémicos tan elementales como eh, los ciclos edafológicos, los ciclos atmosféricos, los ciclos climatológicos, los ciclos fúngicos, toda una serie de ciclos de los cuales dependemos y estamos íntimamente relacionados. Y si esos ciclos poco a poco se van deteriorando, nuestra salud se va deteriorando, porque somos uno, estamos en un mismo espacio compartido, por eso es tan importante este trabajo de regeneración. Y que nuestro paso por este mundo conlleva una serie de derechos, pero al mismo tiempo una serie de obligaciones, la responsabilidad es nuestra, es individual, los políticos no, no, no nos van a salvar, ¿no? Sí, es, en, en principio sería, la palabra sería autogestión, ¿no? Gestionar mi vida, gestionar mi salud, gestionar mis sentimientos, gestionar qué quiero hacer eh, en el futuro, ¿no? Bueno, pues ya dentro de muy poquito, ahora 18 años que llegamos a, a esta bendita tierra, ¿no? Que tanto nos ha enseñado, nos ha enseñado también la dureza de, del día a día, del trabajo en el campo, de los elementos, momentos que parecen imposibles de solucionar. Cuando llegas a eso que has buscado tanto, hay también un, una, un momento de, de sorpresa porque lo que uno busca contiene otro componente que es desconocido ¿no? para uno y que en mi caso fue el, el ver que la naturaleza per se no me iba a dar todo lo que estaba incompleto dentro de mí sino que únicamente me daba un reflejo, la oportunidad de comprender más pero que el trabajo eh, seguía estando dentro de mí pero al final es como una magia que te da la energía suficiente como para superar los problemas, ¿no? Aprendes muchísimo, ¿no? Aprendes que realmente pff, hay, hay muy pocas cosas que, que son seguras ¿no? y, y que realmente no tenemos nada, ni tenemos salud, ni tenemos juventud, ni, ni tenemos nada, porque un día vas a aparecer todo. Entonces, bueno, pues convivir con esa idea es... es algo que te enseña la naturaleza, ¿no? Estar muy en el presente. Y, pero cuidado, la naturaleza también tiene su carácter, ¿no? no o sea, la naturaleza estornuda y, y nos pone patas arriba, ¿no? O sea, no, no, es, un, no es un ser indefenso, ni, ni mucho menos. Pero tiene un grado de autenticidad, de belleza, el estar en contacto con los alimentos, con la naturaleza, tan grande, tiene un poder de sanación tan inmenso que yo creo que por ahí hay un yacimiento a descubrir. Hay que disfrutar de intentarlo, porque cuando podemos ayudar y vemos que ayudamos a algo, a una persona, a la tierra o al sistema social en el que vivimos, es un placer. Me gusta hacer un llamamiento para que se den facilidades a las personas que quieran hacer esto que necesitamos eh, cada vez más y más personas enamoradas de, de la naturaleza. Y ya está pasando en muchos países, ¿no? que se, se empieza a, a valorar las personas pues, que enfrían el clima o potencian la biodiversidad. Y es algo muy contagioso. La belleza de estos espacios es única, pero es que además es una belleza práctica. Es el arte de todas las artes para mí. O sea, es cómo me relaciono con mis semejantes y con la naturaleza sin agredir produciendo vida, produciendo alimentos, produciendo energía limpia, ¿no? Involución no es posible, creo que el planeta Tierra está regido por una energía inmensamente mucho más grande que nosotros y no va a permitir la involución. Eh, pero al mismo tiempo, cuando hay más luz, vamos a ver más nuestras sombras y aceptar esas sombras es importante. El ambiente no es externo, el ambiente es interno y somos una misma habitación. Entonces, eh, qué mejor obra que, que un bosque de alimentos, que un espacio que enfría el clima, que un lugar que da alegría, que da paz. Y hay que confiar en que algo, un sistema mayor que nosotros, también nos protege. Bueno, este es el, el espacio donde hacemos los extractos donde utilizamos plantas para prevenir o curar desequilibrios en otras plantas. 
Nosotros llevamos eh, haciendo muchos años ensayos y el resultado es muy positivo. Como insectífugas, como preventivas de enfermedades criptogámicas, biotonificantes, estimulan, nutren, se engordan los frutos y sobre todo repelen muchísimos insectos. Funcionan muy bien como preventivas. Eh, y bueno, pues hay muchísimas plantas muy comunes que tienen unos resultados fabulosos, como por ejemplo la ortiga, la cola de caballo, la consuelda, el helecho, la hiedra. La permacultura nace como un sistema silvo agropastoril en los años 70 en Australia e intenta crear un sistema de agricultura que pueda perdurar con un mínimo mantenimiento, imitando los patrones naturales que poco a poco se va ampliando y se convierte en un movimiento social. Bueno, una de las ideas más sugestivas para mí de la permacultura es la de crear bosques de alimentos, bosques comestibles. Este es uno, uno de los árboles que plantamos, es un pecanero, han transcurrido 13-14 años y y tendrá 30 40 kilos de nueces. Los bosques alimenticios son los sistemas agronómicos que menos eh, requerimientos externos eh, precisan y más aportaciones nos brindan. Bueno, cuando llegamos a Caña Dulce nos encontramos con una finca de 15.000 metros abandonada Tenía muy pocos árboles y los pocos que había estaban en muy mal estado. Estuvimos viviendo en tienda de campaña dos años. Entonces, bueno, fue un muchísimo trabajo. Afortunadamente, el trabajo cuando te gusta es una oportunidad. Este es el sueño de la permacultura, implicar a cada vez y cada vez más y más personas en que se generen alimentos, en que se generen diseños inteligentes donde puedan proveer a la gente de, de la mayor autosuficiencia posible, de plena abundancia, no solamente para la gente, sino para todos los seres vivos que habitan este planeta y que no somos nada sin ellos. Y para mí, en la medicina, creo que hemos venido a transformar el dolor en amor, ¿no? Y a transformar el amor en acción. Y si no lo hacemos, enfermamos. Además hay una manera de quitar el miedo, que es hacer aquello a lo que tienes miedo. Sí, que a cuesta hora.